Tack så mycket. Ja, precis. Yes. Grappling. Grappling, yeah. Det handlar inte bara om att bli bra, det handlar om att ha tur, det handlar om att få matchor, få rutin, allt det är det det handlar om. Så man kan hoppas men det måste börja hända någonting. Så att eh, få papporna börja utvecklas, få gå utomlands och gå ut och matcha och rutin. Man kan matcha här hemma också, men det är tre matcher om året, en kanske. Det är svårt. Nadim Kalman här med en segrande Guram Kutta Taladze. Var ska vi se Guram här näst? Just nu är allting planerat i Sverige. På grund av att det är lite grejer som ska göras med migrationsverket och så vidare. Så jag kan inte ta och lämna Sverige så jag måste slås här och ta så mycket mat som möjligt. Och tillsammans med min team ta över Sverige denna året kan man säga. Och vi får se. Norman. Han håller igång så jävla hårt och så vet vi liksom inte om det blir något eller inte blir något. Och det är frustrerande för han. För mig också. Man pressar upp tid för familj och allting. Är det match så är det inga problem. Det är klart att vi ska göra det. Men så länge man inte vet så är det drygt. Det är det allt drygt. Men vi får se. Ja, det är ju många år sedan Goran kom hit här nu. Det är säkert sex år sedan tror jag det var. Mm. Goran kom ju via Jan Eriks kontakter med Tahir. Och eh, så vet jag kommer ihåg så var det väl att eh, Goran träffade Jan Erik på något träningsläge i Moskva. För många, många, många år sedan han var bara liten då. Och sen ville han då komma hit och vara här och liksom känna av och träna under Jan Erik. Han levde ihop med oss i början med tanke på att han var ganska ung. Det fungerade rätt så bra så ville vi ju att han skulle börja stanna här. Och vi sökte då arbetsuppehållstillstånd till honom. Sju! Och Goran tog ju sig framåt va? och kände nog att det kändes väldigt bra att få vara här i Sverige. Det enda som är problemet är ju att han, alltså det här med att han inte kan lämna Sverige. Va? Det är ju det enda problemet det är. Va? De ringde till mig. Och så sa de att eh, ja, det är någonting som inte stämmer och du får kanske du kommer få ett brev hem. Att du, får inte, du kommer inte få eh, visum och du får inte stanna kvar. Du får åka tillbaka liksom, till Georgien. Och så sa hon så det liksom, som ingenting. Alltså skojar du med mig, det, det handlar om att du, du pajar mig hela, hela mitt liv. Liksom. 
och du säger det som ingenting. Jag, jag försöker inte tänka på det alls, jag försöker fokusera liksom, ja, på det jag ska göra här i Stockholm nu. Det är bara träning, det är Och sen har jag en match om fyra veckor så jag ska bara fokusera på det. It's just normal. Yeah. Can you train? Yeah, yeah, it's filling up. Just every time. Every time. Yeah. Up tomorrow morning it's boring directly. What is this evening? Thai boxing at five, I think. It's okay. gonna have some stand up at five. Okay. I don't know. Maybe we we'll let Mika hold the session with Yuke. <laughs> oh, <wait. laughs> oh my God! Oh my you God! Yuke is downstairs. Yeah. Everyone yeah. is downstairs. Jonathan is uh, in US now. In US. Yeah. I saw that. Yeah. He has promotion. They're gonna do some yeah, yeah. promotion. Even when is he coming back? Uh, two days. Two days. Okay. Uh, one two days he's gone. Okay. He's coming back. They have a promotion there for PFL. Yeah, yeah. You need to get your visa. Good. I'm there doing it now. Yeah, we we hope so. They're fucking it up yeah, yeah. a little bit, but I I'm hope. Missing so many good fights. Yeah. I, I hope really, it's gonna be good. I really want you to to. Yeah. Because there's a lot of fights waiting for you. A lot of fights, better money, better payment, everything. Mm. Gonna totally change everything for you. It's not like before. We sort something out. Are you ready? Yeah, yeah. Okay, we got done. Ria, Tobi, ne? Yeah, yeah, bro. Behind the killer sere. Is a check if you want to go. We are not killing. Boriuk. All right. He can take my bet from his school. I sleep in cage. No, no, no. We're gonna stay there. No, no, no. From each school in Bulgaria, they don't like this. We are from four people, uh, three people, yeah. It's good for me to sleep on the hard yeah. on my back. Yeah, so yeah. stretch your home in the evening. No sleep. problem. After ten. No problem. And morning seven o'clock. Right? If you want bed, take my bed. Yeah. No, no problem, problem, man. No problem. Thank you very much. We'll fix it. <laughs> no. no problem. No problem. We sleep there. No problem. Thank you anyway. Uh, Thank no you. Man. <laughs> Yes. Huh. Okay. So. Wait. Wait. So. So. I don't know what it is. So. Får börja så. De som vi kollar på lägger vi på den här sidan. Jag föddes i Georgien i huvudstad Pelisi. På den tiden var det krig i Georgien mot Ryssland så flyttade vi till Moskva. När vi var i Ryssland så jag kommer jag inte ihåg mycket. De brukar säga att om det är något hemskt som händer, liksom många hemska grejer, så barnen försöker glömma det. Ta bort detta från sin minne. Ingen jobb, alltså skolan. Det är ingen mening med det typ. Alltså okej, okay, man går till skolan men man har ingen framtid, man har ingen mål. Man har ingen, okej okay, man kan drömma om någonting men det det är inget ljus i, i slutet av tunneln, som man brukar säga. Och det var den enda anledningen varför jag kom hit. Man har möjligheter. För mig, Guram, han var ju i princip kom in till mig som, ett, som en son. 
Vi försökte skämma bort honom lite grann. Jag gjorde det, men jag Erik ville absolut inte det. Han skulle ha ordning och reda regler. Jan Erik är ju sån. Men jag ville lära Guram hur vi lever här. För han har ju levt på ett lite annorlunda sätt. Vår kötter. Kötter med honom. Kötter lite med honom. Kötter lite med honom. Han springer efter mig och springer efter honom. De brukar göra så att de brukar hålla mig. Och så fucka upp alla andra. Sen träm mot mig. Bara hålla tills de andra är klara. Sen kommer de och så, sen fuckar de mig. <laughs> Nej, Sally. Det här får du inte göra. Speciellt när får du inte göra. Jag kommer ihåg det första problemet. Det var i fjärde, fjärde klassen. Va? Det var några grabbar från lite högre klass som mobbade typ. Ja, då är liksom från annat land. Det kallas för Tjernarjopi. Det menas liksom personer med svart, svart röv. Typ. <laughs> svart arsle. Då liksom jag var helt, helt vit i ansiktet. Ja. Men det spelar ingen roll. Svart hår finns ju fortfarande. <laughs> så började de puta, liksom slå och så vidare. Så klart, jag försökte slå tillbaka, men jag fick stryk. Sen tror jag jag började träna. När jag kom in till Jujutsu, då tränade jag Jujutsu. Men det var typ en normal. Jag tävlade jag där jättemycket. Så kanske den satt någonstans naturligt att ja, det kändes bra för mig. Detta, detta är det jag behöver. Och så eh, var det femte klass nu. Och så försökte de göra det igen men det gick inte. Och sen slutade de. Eller bara stå när man exploderar. Alltså han springer och slår vilt och springer in. Han är, han är ju erfaren, jävligt erfaren. Alltså med just det med planering, det är, med den killen gått så mycket match om man kan se ett mönster. Och då brukar man kunna lägga upp en gameplan. Fyra veckor. Detta, den här vikten är superbra. Superbra. Ska jag köra det? Ja, jag ska ta det. Nej, nej, jag ska ta det. Kom igen. Du ser som en turist. Ska jag ta din jacka? Ja, kan du ta mig? Nej, du är på fyra parker. Gå till Afrika och ta en bus. Shit, man. Det skulle vara en trip. My god. No, it means. Till du kommer där, du kommer att dö, man. Ja. Ja, det kostar det mycket och du måste ha en vacation. Robinson Cruz, du kommer tillbaka med en sån här bär, inga kläder. Du måste ha en vacation för tre månader. Men vi kommer bara vara där en vecka, ja? It takes time. Can you imagine sitting? Are we there yet? Are we there yet? I have to pee. I have to shit. But first time I saw Mickey on Marmotai, 
Så och det var någon kille som stod hela tiden vid säcken och så slog säcken. Och det var mycket då. Sen blev det liksom ja, jättenära relation. Känslomässigt han är ja, jättekänslig alltså. Väldigt emotionell. Han kan liksom skratta i sig till exempel eller eh, börja kröta eller ja. Och det är perfekt kombination mellan honom och mig till exempel att han visar väldigt mycket emotioner och han laddar mig väldigt mycket. Och det är det att jag kan hålla detta lugnt och så ge, ge ut detta på rätt sätt. Och jag tar väldigt mycket från honom. Jag har alltid sagt sen jag var liten att jag blev idrottsstjärna. I nian till exempel så hade jag inga godkända betyg förutom i idrott och jag hade MVG. Tittar man på mina betyg så är det bara MVG eller ingen. Du måste inse att det finns en mångfald liksom. Det är alla inte likadana. That's it. Men också nu så här, prov närmar sig. 